usipoweka bidii kutengeneza maisha unayoyataka utaishia kuishi maisha ambayo hauyataka kwa nini watu wanaendelea kuwa vile walivyo miaka nenda rudi nitakupa sababu kadhaa na wewe ninapozungumza ujitafute katika hizi sababu uone kama kuna sababu moja hapo sababu ya kwanza ni kwamba watu wengi wanafikiri kila mmoja anapitia au yuko kama yeye alivyo hii tunaita mass thinking watu wengi sana wakiwa kwenye shida na matatizo wanaamini kwamba kila mtu duniani ana matatizo yanayofanana na wao wakiwa waishi ndoto zao wanaamini kila mtu duniani haishi ndoto yake wakiwa wamekata tamaa huwa wanaamini kila mtu duniani amekata tamaa ndio maana ni rahisi sana mtu akiwa ana hela akija kwako huwa asemi sina hela utasikia anasema sikizi watu hatuna hela anasahau kwamba sio kila mtu kwamba ukweli ana hela kwa mass thinking watu wanafikiri kwamba kila mtu yuko vile kwa walivyo na wanajidanganya kwa kiwango cha kujifurahisha wenyewe tunaita self deception wanafikiri kwamba wanasema after all kila mtu anateseka huko duniani after all kila mtu afanya anachokipenda after all kila mtu ameshakata tamaa sio kweli kuna watu ambao wanaishi ndoto zao wanafanya wanachokipenda wanafurahia maisha wanapomka asubuhi they excited about life kwa usio kafikiri kwamba kila mtu yuko hivyo kuna watu wengi sana ambao wameshindwa kufanya vitu vikubwa kwa sababu wanaamini kila mtu yuko kama wao wanavyofikiri yupo. Jambo la pili kwa nini watu wanaendelea kuwa vile vile walivyo ni kwa sababu wanafikiri it is too late. Wanaamini wameshachelewa. Wengine wanaamini wamechelewa kwa sababu ya umri wao. Ukiwashirikisha kitu fulani anasema ah, ningefanya hiki ni, nilipokuwa kijana. Sasa hivi sio nimeshazeka wanasahau kwamba kuna watu wengi sana ambao waliwahi kufanikiwa kubadilisha maisha yao wakiwa watu wazima sana na tunao mifano dhahiri sana kwa kuna watu ambao wanaamini kwamba wamechelewa ukiwashirikisha anasema mimi tayari na miaka 30 anasahau kwamba wako kwenye miaka 30 wamefanya mambo makubwa mwingine atakwambia na miaka 40 mwingine 50 mwingine 60 lakini wapo watu ambao wamefanya vitu vikubwa duniani na umri mkubwa sana kwa hiyo it is not too late to live your dream Haujachelewa kuishi ndoto yako. Siku nzuri ya kuishi ndoto yako ilikuwa jana. Siku ya pili nzuri ya kuishi ndoto yako ni leo unaposikia kitu kinachokufaa kufanya. Sababu ya tatu kwa nini watu wanashindwa kuishi maisha wanayotaka au wanaendelea kuwa vile walivyo ni kwa sababu ya hofu ya mabadiliko. Fear of change and uncertainty. Wanaogopa mabadiliko. Watu ni wamezoea kuwa kwenye comfort zone. Wamezoea kufanya vitu walivyo vizoea wamezoea kuishi kwa namna walivyozoea. Na mara nyingi tuna copy vitu kutoka kwa waliotangulia bila sisi wenyewe kujua. Kwa sababu baba yetu na mama yetu waliishi maisha fulani na sisi tunajikuta tuko kwenye huo mkumbo wa namna wao walivyoishi bila kujiuliza maswali ya msingi kwamba je, ni lazima niishi kama wao walivyoishi? Ni lazima nifanye kama wao walivyofanya? Ukitaka kujua mabadiliko ni magumu sana kwa mwanadamu, jikagua hata wewe mwenyewe kwanza. Angalia pale chumbani kwako ni mara ya mwisho lini ulibadilisha mwelekeo wa kitanda chako. Tangu siku ulipohamia kinaelekea upande mmoja tu. Na hujawahi kubadilisha. Mpaka uhame kenda nyumba nyingine unabadilisha. Ndio unajua kwamba mabadiliko sio rahisi kama unavyoweza kufikiria. Hasa watu wengi wanaogopa mabadiliko. Wasichokijua ni kwamba gharama ya mabadiliko ni ndogo sana kuliko faida unazipata unapoamua kubadilika. Hasa watu wengi wanashindwa kuishi maisha yanayotaka kwa sababu ya fia wanaogopa na fia ziko nyingi sana hofu ziko nyingi kuna watu wana hofu ya kupoteza ana kitu anacho anaamini ndio bora zaidi ndio amefika kwenye ile eneo hasa nikipoteza hichi kitu nitapata wapi kingine kuna watu wana hofu ya kuchekwa tu na jamii anajua anachokifanya sio sahihi anajua maisha anaishi hayapendi lakini anasema nikifanya what if wakianza kunicheka what if wakianza kuniuliza maswali usijua ni kwamba kila mtu ana hatima yake ambayo wewe unatakiwa kuipigania kwako bila kujali wengine wanasema ni kusema hati na hapo. Jambo la nne kwa nini watu wanaendelea kuishi walivyo hata kama kuna fursa za kuwabadilisha kwenye maisha hata kama wana uwezo wana potential hawajui nini wanatakiwa kufanya. Wapo watu ambao wanataka kubadilika lakini hawajui wafanya nini. They don't know. Anakwambia mimi nataka kubadilika. Nataka kutengeneza pesa zaidi. Nataka niwe mfanye biashara mkubwa nataka maisha yangu yabadilike lakini hajui afanyeje 
kuna tofauti ya kujua ufanye nini na kujua ufanyeje unachokitaka there is what you need to do and there is how you have to do it kuna watu wengi ambao hawajui wafanyeje kutoka pale walipo sasa mafunzo kama haya yanakusaidia nitaeleza baadaye kuna vitu ambavyo unaweza ukavifanya ukabadilisha maisha yako kwa kama uko hapa unatamani unasema mimi natamani kweli kubadilisha maisha yangu wako watu hata katikati yetu ambao pengine waliwahi kuwa kama wewe hata mimi pengine ndiyo kuwa katika sehemu ambayo wewe leo upo lakini kuna vitu ambavyo ukivifanya maisha yako yanabadilika na maisha yanaongozwa na kanuni maisha yaongozwa na bahati na simu yanaongozwa na kanuni ukifuata kanuni utapata matokeo usipofuata kanuni hautapata matokeo kwa kuna watu ambao wanatamani anakuambia wana zile wish hata mwaka huu wakati unaanza kuna watu waliandika matamanio yao mengi sana mwaka huu utakuwa ni mwaka wangu wa kufanikiwa sana mwaka huu nitafanya hivi sasa matamanio kama ujui namna gani ya kuyakamilisha maana utaendelea kubakia hivyo hivyo kila mwaka namba tano kwa nini watu wanabakia vile walivyo wabadiliki ni kwa sababu hawajachukia kiwango cha kutosha vile walivyo hawajachukia kiwango cha kutosha vile walivyo still wana ile hali ya kutorelate wana ile hali ya kuvumilia uwezi kubadilisha kitu ulicho tayari kukivumilia kwenye maisha yako you can't you can't change what you are ready to tolerate uwezi kitu pekee unachoweza kubadilisha kwenye maisha yako ni kile ulichokichukia kiwango ambacho hutaki kiendelee kuwa hivyo kilivyo kuna watu wengi wana fursa wana uwezo potential zao ni kubwa Wangeweza kufanya vitu vikubwa sana lakini they are too comfortable. Wameridhika. Asa, kwa nini ni bana? Mimi ngoja kama nakula na mahali pa kulala maisha yanaendelea. Hujaitwa duniani kuja ku survive, umeitwa duniani kuja kuleta impact. Kwenye familia yako lazima utoke mtu akukata mnyororo wa maskini na mtu huyo anatakiwa awe wewe. Kama babu yako alishindwa, kama baba yako alishindwa, amua kwamba wewe utakuwa mtu wa kwanza kuleta difference kwenye maisha. Bill Gates alio kusema kwamba if you are born poor it's your parents problem if you die poor it's your own problem kizaliwa maskini tunaweza tukalaumu wazazi wetu ila ukifa maskini hatakiwi kumlaumu mzazi wako tunataka kukulaumu wewe kwa sababu ulikuwa na waji wa kubadilisha maisha yako mwenyewe kwa kuna watu they too comfortable unajua ukiwa unavaa kiatu kinachokubana kidogo unaweza ukakivaa kwa muda mrefu sana ni mpaka kiatu kikubane kiasi cha kujichubua ndio unaweza ukakivua. Sasa watu wengi maisha yao wanavyochukulia hayajabana sana. Wanasubiri mpaka mguu refuke zaidi, wabane zaidi ndio wakivua kiatu na wakati wa umri unakuwa umeshaenda na muda wa kufanya vitu unakuwa mpungua. Don't be comfortable with your life. Bado unaweza kufanya vitu vikubwa na vingi katika muda ulionao sasa hivi kuliko muda mwingine wote. Kwa usiridhike comfort zone imeua watu wengi sana imeua ndoto za watu wengi sana imeua malengo ya watu wengi sana kwa sababu ya comfort zone anaamini kwamba it's enough na watanzania tuna hicho kitu sana kwa sababu gani kwa sababu tunachukua benchmark yetu kwa watu walio feli sana kwa hiyo yeye akiwa na pikipiki kwa sababu kijijini kwake tajiri alikuwa na baskeli tayari ni tajiri kwenye standard yake usimeje success yako kwa village standard measure success yako kwa global standard. Ili popote utakapokwenda unatakiwa tupite mtu ambaye umefanikiwa. Jambo la sita. Kwa nini watu wanaendelea kubakia kama walivyo ni kwa sababu wanasubiri kitokee kitu cha miujiza kitakachobadilisha maisha yao. Wanaamini kuna siku wataamka na mabadiliko yatakuwa ghafla watafanikiwa kwa namna fulani. Sasa naamini kwamba wako watu ambao kwa namna fulani walipata fursa ya kufanikiwa kwa bahati lakini ni ngumu sana kutunza mafanikio uliyopata kwa bahati kuliko mafanikio ambayo umeyapata kwa kuyatafuta kwa kuna watu wamekaa wanaamini kwamba kuna siku maisha yangu yatabadilika ukiuliza lini hawajui ukiwauliza itakuwaje hawajui ni ngumu sana kwenye maisha kupata kitu ambacho hauna control nacho unapata kile ambacho una some degree ya kwa control. Kwa kuna watu ambao wame relax, wanaamini kuna vitu vitatokea vitabadilisha maisha yao. Au kuna mtu yuko mahali atatokea atabadilisha maisha yao. Si kweli. Kwa taarifa yako nikwambie hivi, no one is thinking of you. 
Watu ni selfish kiwango ambacho hawezi kwanza kufikiria sana kuhusu wewe kabla hujaanza kujifikiria wenyewe. Ukitaka kuelewa hilo angalia ukipiga picha na wenzako mko watano. Ukipewa ile picha nani unakuwa kwanza kumwangalia? Unajiangalia mwenyewe. Hata kama mwenzako mdomo umepinda kama umetoka vizuri unaipost. Ujali mwenzako hajatoka vizuri. Kwa nini? Kwa sababu human beings are selfish. So no one is going to save you. Hakuna mtu anakuja kukuokoa. You are the CEO of your own life. Wewe ni mkurugenzi wa maisha yako mwenyewe. Kama utake responsibility, hakuna mtu atachukua responsibility kuhusiana na maisha yako. Utalaumu wanasiasa, utalaumu serikali, utalaumu wazazi, utalaumu majirani, utalaumu marafiki wa kusaidia, lakini at the end of the day, wewe una wajibu kwa maisha yako mwenyewe. Ndio maana unakuta watu wanalaumu sana watu. Sema huyu amefanya hivi aje nisaidie. Huyu sawa, tunatakiwa kusaidiana, lakini at the end of the day, ni maisha yako binafsi. Maisha yako wewe mwenyewe utaendelea kulaumu watu mpaka lini. Take step, take action. Fanya kitu ambacho kitabadilisha maisha yako. Tunaelewana vizuri jamani. Kwa kuna watu wengi ambao hawabadiliki kwa sababu wanaamini kuna mtu yuko mahali atakuja atawasaidia, kuna kuna savior yuko mahali atakuja atawatoa kwenye matumizi yao. No. Kama wazi mwenyewe, hauchukui hatua mwenyewe. Ngoja nikwambie, watu wanakuja kuku assist ili muassist mtu, umsaidie mtu, maana lazima kuna kitu wao anafanya, sio? Ukisema namsaidia, maana kuna kitu tayari anakifanya. Kwa kama unataka watu wakusaidie, maana lazima kuwe kuna kitu ambacho tayari unaanza kukifanya. Jambo la saba, kwa nini watu wanashindwa kupata kuishi maisha wanataka kwa nini wanabakia vile walivyo? Ni kwa sababu wamepoteza confidence kuhusiana na uwezo wao. Wamepoteza hali ya kujiamini. Wamepoteza hali ya kujiamini wamepoteza hali ya kuamini kwenye maono yao wamepoteza hali ya kuamini kwenye um, uh, uh, ability walionayo uwezo ambao wana hawajiamini tena na viko vitu vingi sana ambavyo vinaua hali ya watu kujiamini wa kwanza ni wazazi wetu research inaonyesha mtoto mdogo anapozaliwa mpaka anafikisha miaka mitano anakuwa ameambiwa neno hapana au hauwezi mara 40 na anakuwa ameambiwa neno unaweza au ndio mara tano kwa maana yake tunaambiwa negative mara nane zaidi kuliko maneno ambayo ni positive. Asilimia tano ya mawazo yako ni negative thoughts. Inahitaji nguvu kubwa sana kujibadilisha kwa mtu ambaye unafikiria positive. Kwa kuna watu wanaambiwa maneno mengi sana. Wazazi wao wengine wanaambiwa maneno wewe atuku, atukukutarajia ulitokea tu. Wengine wanasema tumekula losi, yani tumekusomesha hamna kitu tena. Yale maneno yanaweza kuongelewa kwa dakika moja, lakini anaweza kukuathiri your lifetime. Kuna watu wameuawa confidence zao na walimu wao. Alifeli mtihani kidogo akaambiwa ni mbumbumbu. Akaambiwa wewe yani katika vilaza wa darasa hili na wewe ni mmoja wao. Na wao wakakubali mawazo na maneno ya watu wengine ya wa define wao ni nani. Na leo wakitembea wanatembea sawa sawa na maneno ambayo walikuwa wameambiwa. Kuna wengine ni partners wao, wenzi wao. Kama ni mpenzi au mke au mume anamwambia tu ambaye ni useless kabisa. Na anachukua hilo neno analibeba, anapata negative labeling, anaamini chini. Kwa kuna watu wengi ambao si kwamba hawana uwezo mkubwa, wana uwezo mkubwa sana, ila wameua uwezo wao kujiamini kwa sababu wa kuna kitu waliambiwa. Kuna watu kwenye maisha tunawaita authority figures. Aina ya watu ambao wewe unawaamini na unawasikiliza sana. Wa kwanza ni mzazi wako. Mwalimu wako kiongozi wako wa dini na partner wako hao wanaweza kuua ndoto yako kabisa kwenye maisha yako kwa kama umeongea vitu negative na usipovishughulikia utashangaa kuna self limiting belief kuna vitu hauamini kama unaweza kuvifanya si kwa sababu hauwezi kuvifanya ila kwa sababu umeaminishwa hauwezi kuvifanya kwa sababu wakati mwingine kwenye maisha anayeshinda au anayefanikiwa sio mwenye nguvu nyingi wala sio mwenye elimu kubwa. Wala sio mwenye uwezo mkubwa sana. Wakati mwingine factor muhimu sana ni confidence. Kujiamini. Ndio maana simba sio mnyama mrefu kuliko wote mwituni. Twiga ni mrefu kuliko simba. Sio mnyama mwenye uzito mkubwa kuliko wote. Tembo ana uzito mkubwa kuliko simba. Sio mnyama mwenye kasi kuliko wote. Chita na ana, ana kasi kuliko simba kinachomfanya simba awe simba ni confidence kwamba yeye anamla ana kila mtu na yeye awezi kuliwa 
Kwa kiamka asubuhi kila anayemuona anamuona ni chakula. Wakati wengine wakimuona simba wanajiona wao ni milo. Kwa hiyo hata kama ni mdogo kuliko wanyama wengine, ana uzito mdogo umemzidi wanyama wengi, anaweza kumwangusha tembo na akamla. Anaweza kumwangusha twiga na akamla. Kwa nini? Confidence yake. Kwa ukiwa confidence ya simba, hakuna simba. Na wewe vivyo hivyo, kuna confidence imeuawa ndani yako inayokufanya usiamini kama kuna vitu naweza ukafanya. Kuna mtu mmoja, kuna mziki mmoja kule uh, Marekani. Alikuwa anaamini sana anaweza kuimba, alikuwa mwanamuziki wa jazz. Na siku moja akawa ameenda kwenye audition. Alipofika kwenye audition, alivyoimba yule wanaofanya audition akamwambia kwa unavyoimba you cannot make a great artist. Uwezi kuja kwa mwimbaji mkubwa sana. Alivyorudi nyumbani kwake alikuwa anakaa ghetto na rafiki zake. Wakamuuliza vipi? Wamesemaje? Akasema majaji wamesema siwezi nikaimba. But what I know there is music in me. Ninachojua ni kwamba nina mziki ndani yangu. Na mpaka anakufa alitoa albamu zaidi ya kumi ambazo aliimba jazz. Na alishapata awadi nzuri. So kwa wakati mwingine sio sana watu wanasema nini. Cha muhimu zaidi wewe mwenyewe unajiambia nini. Ndio maana wanaambia watu, watu milioni moja wakakuimbia unaweza unaweza unaweza. Wewe mwenyewe ukisema uwezi hautaweza. Watu milioni moja wakakupigia makelele usiku na mchana hauwezi hauwezi hauwezi. Wewe kila siku ukiamka unasema naweza 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 watashangaa umeweza kile ambacho unataka kufanya. Kwa hiyo unachotakiwa ni kwamba build you have to build your own confidence. Dunia imejaa negativity kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lazima ufanye kitu cha ziada kujilisha kitu ambacho kinaweza kukufanya kujiamini.